Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Dzisiaj pokażę Wam mieszkanie, które sprzedało się w jeden dzień. To mieszkanie ma 33 metry i początkowy rozkład proponowany przez dewelopera był taki, że zaraz przy wejściu mieliśmy ciemną kuchnię, a dalej po prostu jeden pokój. Taka kawalerka z osobną kuchnią. Natomiast ściany zostały trochę zmodyfikowane i teraz mamy kuchnię otwartą na salon i wydzieloną przestrzeń na sypialnię. To mieszkanie należy do Maćka, który na co dzień mieszka w Norwegii, prowadzi tam firmę i do Polski przyjeżdża tylko raz na kilka tygodni. I tu od razu pojawia się pytanie, w jaki sposób Maciek poradził sobie z wykończeniem tego wnętrza, skoro go tutaj przez większość czasu nie było. A odpowiedź jest tak naprawdę bardzo prosta, bo nie był z tym sam, tylko mógł liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół i znajomych. I z tego miejsca w imieniu Maćka chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za pomoc, jaką mu okazali. A teraz przyjrzyjmy się dokładniej, jakie rozwiązania zostały tutaj zastosowane. Przy drzwiach mamy bardzo duże lustro, w którym możemy się przejrzeć wychodząc z domu, czy na pewno wszystko się zgadza i nie musimy nic poprawić. A tutaj, po lewej stronie, mamy kuchnię. I ciekawa rzecz, ta szafka to właściwie jest duża szafa, w której możemy przechowywać różne rzeczy, a przede wszystkim wstawić suszarkę czy deskę do prasowania. I tak naprawdę to jest takie mikro pomieszczenie gospodarcze. Nie każda szafka w kuchni musi być kuchenna. W tym niedużym mieszkaniu znalazło się miejsce na naprawdę fajnie rozplanowaną kuchnię. Tutaj mamy zmywarkę, szafkę pod zlewem na kosze na przykład. E, tutaj trzy szuflady, w których zmieści się naprawdę dużo rzeczy. Szuflady są rewelacyjne do przechowywania. I na górze trzy szafki pełne i jedna e, z ukrytym okapem. Ale ta rura tak naprawdę nie zajmuje dużo miejsca, więc zmieści nam się tutaj sporo rzeczy. Moglibyście powiedzieć, że nie ma aż tak dużo blatu roboczego, ale mamy stół, który świetnie się sprawdzi również jako miejsce do pracy. W małych mieszkaniach ważne jest, aby unikać wizualnego chaosu, bo to nam optycznie pomniejsza przestrzeń. Dlatego tutaj kolor farby na ścianie został dostosowany do koloru szarych frontów w kuchni. A to nie wszystko. Drzwi do łazienki to drzwi ukryte, które nam również ujednolicają tę przestrzeń i wprowadzają wrażenie porządku. Wchodzimy teraz do łazienki, w której jest prysznic z odpływem liniowym, bez brodzika, co nam optycznie również powiększa przestrzeń łazienki, ale moją uwagę przykuły szafki. Pod umywalką mamy dwie szuflady na, o, na wcisk i szafka, w której ukryła się pralka. A to nie wszystko. Nad ubikacją mamy również Półki. I zobaczcie, jakie to świetne rozwiązanie. Półki do samego sufitu, w których możemy schować różne przydatne rzeczy, których nie chcemy trzymać na wierzchu. Zwróćcie uwagę na bardzo ładne przejście pomiędzy podłogami, pomiędzy woskowanym dębem a płytkami. To wygląda naprawdę bardzo elegancko. A tutaj ściana jest przedłużeniem podłogi. Deski na dużej powierzchni sprawiają, że we wnętrzu jest przytulnie. Ten blat może pełnić funkcję stolika, ale też biurka w momencie, kiedy dostawimy do niego krzesło. Co ciekawe, ten blat można złożyć, gdyż mechanizm, który tu się znajduje, na to pozwala. Ja nie będę tego teraz robić, bo jak sami widzicie, stoi tutaj dużo rzeczy, ale gdybyśmy ten blat złożyli, on by był wtedy w tej wnęce na równi ze ścianą i mielibyśmy miejsce na inne rzeczy. Dużo osób zastanawia się, jak ukryć telewizor w salonie, tak by nie grał pierwszych skrzypiec w wystroju wnętrza. I tutaj mamy świetny przykład. Czarny telewizor na tle czarnej ściany jest prawie niezauważalny. A ta ściana jest pomalowana farbą tablicową, więc można tutaj narysować różne rzeczy, czy zapisać sobie istotne informacje. Sypialnia, mimo że nieduża, to zostawia spore możliwości aranżacyjne. Na przykład teraz łóżko stoi w ten sposób, ale gdyby postawić w poprzek, to tutaj zmieściłaby nam się pewnie jeszcze dodatkowa szafa. Natomiast i tak jest bardzo dobrze, gdyż zostały powieszone szafki na ścianie i mamy dużo przestrzeni do przechowywania. Wykończenie tego mieszkania kosztowało 100 tysięcy i na tę kwotę składa się m.in. zabudowa, czyli kuchnia, szafki w łazience i szafa w sypialni i to razem około 20 tysięcy. Firma remontowa to 15 tysięcy, ale tutaj warto od razu doliczyć materiały budowlane i farby, listwy to razem 6 tysięcy, więc firma plus materiały razem 21 tysięcy. Sprzęt AGD i RTV, czyli telewizor i sprzęty kuchenne to 10 tysięcy. 
drewniana jodełka 8 tysięcy, oświetlenie 5 tysięcy, wyposażenie łazienki również 5 tysięcy. Klimatyzacja kosztowała 4 tysiące złotych, kanapa 3, a grzejnik z białego szkła 2 tysiące. Stół kuchenny i blat biurka 1,5 tysiąca, tak samo łóżko z zagłówkiem, lustra i ukryte drzwi. Jeżeli macie pytania odnośnie konkretnych elementów wyposażenia wnętrza, zostawcie je w komentarzach. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co najbardziej Wam się podobało i pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę oraz subskrybowaniu mojego kanału, bo już wkrótce pojawią się kolejne wnętrzarskie filmy. Do zobaczenia. Pa!